青色ナナジンは中学時代バスケットボール部でした今日はその同窓会がありますでは1989年15歳の私たちまだまだ歩けないですね同窓会は3度目で2017年と2019年過去2回しています今日の会場は食と森、京都駅から歩いて15分ほどの場所です。さあ、十一時半になったので、中へ案内してくださいます。靴を脱いで、下駄箱に入れて、階段を上がると。二階にいくつかの席があります。可愛い,いな。飲み物はお茶が用意してあって、自分たちで入れるスタイルです。大正時代の町をリノベーションした店内には、骨董品や現代アートが飾られています。田舎育ちの私たちには、どこか懐かしく、誰かの家に遊びに来たような感じがしました。豆腐ハンバーグを中心に今日のおばんざいが乗っていますいろんな味をちょっとずつ味わえるのが嬉しいですね<笑>話は止めどなく続きます昔の思い出や近況のことなどで大いに盛り上がりましたそしてデザートタイムですこのレトロなプリン美味しそうですねチーズケーキも美味しかったですよ指先に力が入ってるだからテニスでこうバックハンドでやるとでもさ、うろうろしてない。店は一人ずつの支払いにも対応してくださいますペイペイで払う人が多かったです<笑>結局私たちは11時半の開店から閉店の3時までいましたゆっくりさせてもらお店を出て左側を見ると前方に東本願寺が見えたので向かうことにしましたです私たちはここで集合写真を撮ってもらうことにしました。まるで修学旅行に来た気分です。
そこに何か看板あるしもし行くんやったら。東本願寺は無料で中を見ることができましたうるさい人だもんねせやな<笑>ちょっとうるさいけどな<笑>するとここで中学時代の思い出の話になりましたノボッタあ、ビブキさんやバンガロー茶をってイブキさんやテントやテントテントテント半ごとにテントや,ここにテントやめっちゃ朝早うのせやねだから私覚えてるのはここまでやねイブキさんやそれを言っても誰もそんなんしてるんでしてこれ夕飯食べそこまでめっちゃ覚えてない初めてのレトルトで覚えてないね何のためにそして東本願寺を後にして京都駅に向かいます観光,観光バス乗るんやろか。<笑>これで次募集かけんの？これもいいんじゃって。まあ、打つとこじゃ。次これに参加する人。三十四年前には同じ町に住んでいたのに、今ではみんな住むところがバラバラです。家族のためにお土産を買う人、まっすぐ帰る人、ここで私たちは別れました。私たちは50歳になりましたがこれからが第二の人生のスタートだと思いますバスケット風に言うと後半戦のホイッスルが今吹かれたところではないでしょうか